，还真有喜了。哎呀，你可真行！告诉你们不能结婚，你就直接跟他怀上了。你说过，这一世我如若和他成婚，便会遭受天谴。那如果我们有了孩子呢？这个孩子会怎么样？我算不出，但重生一世，乃是逆天而行。所以你们这辈子，越是想得不可得，越是所求不可求。若要强求，则会命运崩坏，厄运沦陷。你懂吗？所以，这辈子，我再不能跟他成婚。这个孩子，真是来错了。赖四儿，这是新来的御厨做的，你最爱吃的红烧肉。怎么了，四儿？是不是菜不合胃口？到底怎么了？真要太医过来给你看看吗？你放开我，我好得很。以后不要再找我事情。主子，这么多天了，您再怎么置气不理皇上。您横竖也吃点儿，要不您肚子里的宝宝不吃，拿走。宝宝，你要到底该拿你怎么办才好？对了，主子，这个是南家郡主送来的请柬，说邀您到宫中饮宴。不去。可那南家郡主还说，您要是不去，他就亲自来请。嗯，走，我正有气没地儿撒呢。嗯，哎哎，你们告诉朕，四儿为何最近心情这么差？为何对朕这么不待见？呃，可能是陛下太没节制，就逮着一个人，可劲好晚。来人，南下最近有遇到什么事情？禀告陛下，无甚不寻常。日常上下朝，查事办案，得罪京中各路权贵。要说真有什么事儿，哦，就前段阵子，呃，南向经常去见大祭司。大祭司。传，这就去。郡主不是邀请下官来饮宴吗？就这样，未免也太寒酸了些吧。不管你是秦四还是南四，本郡主最后问你一遍：能不能离开京城，离开玉哥哥，滚得远远的？不好意思，下官从来不受人威胁，告辞。站住！来人呐、啊！救命啊！救命、啊！我答应过南向，不告诉任何人她怀孕的消息。那你现在为什么要告诉朕？因为你是皇帝啊，你的命令无人敢违抗。这么大的事，他为什么要瞒着朕？陛下
，陛下，南相出事了。谈笑风生，如辜负爱意的痴缠。